。这如果不是美术部设计的，难道是系统自动生成的吗？赵总监，你们组的每个人，这也太奇怪了。你都确认过了吗？到底是怎么回事？阿美，穿行，做梦。阿美，啊！反应那么大干嘛？这件睡衣的穿衣风格倒跟你挺像的，都是那么朴素可爱。方总监，这跟我也没关系啊。我又不懂编程，也没进过机房。公司不是有监控吗？不信的话，您可以查一查的。你放心，我一定会去好好查的。真的穿行了，穿行这种事儿竟然真的会发生。我偷偷登录测试服务器的事，不会被查到了吧？如果我把睡衣留在游戏世界里，那我醒来的时候为什么还会穿着呢？不合理呀、啊！阿美，啊，你怎么这么紧张？不会真的是你吧？我紧张什么呀？我电脑里又没有那个设计底稿。再说了。公司监控可以证明我什么都没有做过，我有什么好紧张？还好是测试服务器，不会对公司造成损失。陆总，那个女孩的信息还是查不到，我把您之前有过交集的人都筛查了一遍，没有这样一个人。行，我知道了。陆婷，我默默支持了你六年。这次你发生了意外，我第一个站出来保护你。你现在居然在质疑我！他的表情不像是在说谎，但确实每次都是他化解危险的。会不会是有我不知道的事情在发生？廖总监，这两天又是病毒代码，又是小熊睡衣，让人烦不胜烦，干脆直接弄场意外算了。可是，方总监，这事儿是不是要请示一下朱总啊？不需要，上次开会朱总不是已经同意了吗？就这么办吧。没有人知道是我救了陆婷，而且他们也没有证据证明是我。方小小，我不会让你得逞的。嗯，问你个事儿呗。啊，你说。嗯，我昨天看了一个电影啊。嗯。它里面是说，在他们那个世界里，玩游戏的人只要戴上一个 VR 眼镜，就会立马进入沉睡状态。这是为什么呀？哦，那是未来的高级人体合体装置，它的游戏装置能和人脑信号同步，这也是咱们公司未来的目标。哦，是吧？我也是这样想的，但。如果真是这样的话，那岂不是一个大 bug 吗？你想啊，如果万一发生了什么意外，比如说地震啊、火灾的，那那些人岂不是逃都逃不掉了？哎，放心，这个短期内不会实现的。对了，说到意外，我听说公司要让陆婷死于意外，你们是准备要修改剧情吗？是有这么回事儿。那修改什么剧情啊？死于什么意外？时间、地点呢？他们正商量着呢，说是一会儿就要上传。你打听这么详细干嘛？你还能进去救他是怎么的？开什么玩笑！我不也是怕加班吗？嗨，放心吧，跟你们美术部没什么关系，不需要再重新设计啊什么之类的。这么急啊！我现在得赶紧告诉陆婷才行。虽然你不领情，但是我也不能看着你去死。算了，再救你一次。嗯。朱总好，嗯，朱总，我想请个假，我身体有点不舒服
，你怎么了？女孩子的事情不太方便说。哦，那身体不舒服的话就回去吧。啊，要不要我派人送你啊？不用不用，我自己可以的。谢谢朱总。只要陆婷不再出问题，他应该就不会下线了。陆婷。在哪儿？你找我。